السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. প্রিয় দর্শক প্রত্যেককে আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান এনটিভির বিশেষ আয়োজন বরকত মেসাহারি অনুষ্ঠানটি দর্শক বরকত মেসাহারি অনুষ্ঠানের আজকের এই আয়োজন আমরা শুরু করব পবিত্র কোরআনুল কারিমের তেলাওয়াত এবং তার সংক্ষিপ্ত তাফসিরের মাধ্যমে بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي هدانا بالإسلام وأرسل إلينا نبيه الأمين المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بعد انتبير دورير وكاتير شماني دشودي ودشك بند پرتبير جي پرانتتك بوشي امرا انتبيري بشش آئي جون تفسير قرآن انشونيه چي امرا شكولي آجكي جي بشوئي تيني آلو چنا كربو شتي هلو سورة العنكبوت اير پوئتالش ابونك چي سلش نمبر آيات سورة عنكبوت اير پوئتالش نمبر آيات الله رب العالمين بلچن اطل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلو ما تصنعون الله رب العالمين اكانه مومين كي رسول كي ابن تار مومين در بندا در كي قرآن تلاوتر نردش ديه چن بطهم نردش اللي قرآن تلاوتر اللہ بچن اتلو ما اوحیا الیکا ہے نبی تمہار پوتی جا وہی کرا ہوئے چھے شریح اللہ القرآن من الكتاب اور تت قرآن تھے کے جا وہی کرا ہوئے چھے وہی اللہ نبیر کے چھے دوی بابے ایشے چھے ایک ٹا لو وہی مطلو تہلو مہاگنن تو القرآن اور ایک ٹا لو وہی غیر مطلو با وہی خفی جہلو اللہ تار بھاپ تی بکتب پوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنی دی سن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تار نجر بھاشائی شٹا تار امت کے آمدر شکل کے جنی دی چھن ایک ہنے اللہ رب العالمین نجی قرآن کے وہ لکھ کرے بول چھن جہے نبی تمہار پتی جہ قرآن نزل کرے چھی تمہی شئی قرآن پاٹ کرو ای قرآن پاٹ ہے نردش اللہ تار رسول کے دی چھن اور جہ نردش تی اللہ تار رسول کے دین شیٹا جو دی رسول جنو بششائی تو نہ ہوئے تا ہولی شیٹی تار امت جنو نردش شیشا بے ان جنرل پوری گنی تو ہوئے کہ جی این نردش تی اللہ تار رسول کے ایمون شمس تو مومین در کے اللہ نردش دیا چن جا ما در کے قرآن پاٹ کرتے ہوئے قرآن پاٹ کیا دو کرتے ہوئے کارون قرآن ہدایت آما در کے دے قرآن آما در کے پتھر دی شا دے قرآن آمدر ریدویر جو تو پرکار موریچی کا آچے شی موریچی کار چکیت شار مہو شد قرآن ایک مطر میڈیسین جا منوشر اب تک پریشد تو کوری کھاٹی منوش بناتے پارے قرآن ایمونیٹی کتاب جا شن لینے کی جا پڑھ لینے کی جا عمل کر لی دنیا شانتی امون پرکار مکتی پیتی پیتی ای رکم دیتیو کنو گرانتو آر نی ایر پر اللہ رب العالمین بلچن صلات ادائی کرو ऐ सलात जुदी शक्ति का रोटे आने को टिप पारी ताहुले ऐ सलात टा अमादर के अल्लार दिके मनुरीबेश कर बे परोकालर दिके मनुरीबेश कर बे खाटी मानुष बना बे अरे खाटी मानुष जो हूँ अम्र हबो तो हूँ अमादर के अन्ना है पाप पंक्तिलो था अपराध ऐशकोल खून खराबी संत्राश जतो प्रकार अन्ना याचे जतो प्रकार गर्हितो काजे 
আমাদের পবিত্র থাকতে হবে পবিত্র থাকতে গেলে ওই পাপ আর আমার মাঝে এটা প্রতিবন্ধক যদি না থাকে তাহলে তো আমি পাপে জড়িয়ে যেতে পারি সলাদটা তখন মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে যাবে আমি যদি সলাদ আদায় করি তাহলে কি হবে আল্লাহ বলছেন ইন্না সলাদ তানহা আনিল ফাহসাই ওল মুংকর এই সলাদটা ফাহেসা ও গর্ভিত কাজ থেকে আপনাকে নিষেধ নিষেধ করবে বারণ করে কিন্তু কীভাবে আপনি যখন শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে ফাহেসা ও গর্ভিত কাজ করতে যাবেন তখনই কিন্তু সলাদের আপনার স্মরণে আসবে আর সলাদ আপনাকে যেন মনে মনে বলে দিবে বান্দা তুমি না মুসল্লি তুমি না সলাদ আদায় করো তুমি না মসজিদমুখী তুমি না আল্লাহমুখী তুমি না পরকালমুখী কেন তুমি এই কাজটি করছো এ কাজ করলে তো তোমার দেহের ক্ষতি এ কাজ করলে তোমার মস্তিষ্কের ক্ষতি এ কাজ করলে তোমার বংশের ক্ষতি এ কাজ করলে সমাজের ক্ষতি এ কাজ করলে রাষ্ট্রের ক্ষতি খবরদার তুমি অন্যায়টি করো না এই যে স্মরণ তখনই মানুষ এই অন্যায় থেকে ফিরে আসা তার পক্ষে সম্ভব হবে শুধু ও দর্শক আরেকটি বিষয় আল্লাহ রবুল আলম বলছেন সলাদটা কি ওলা দিকুর নহে আকবর এ সলাদ আল্লাহর সবচেয়ে বড় জিকির জিকির এ নিয়ে যে আমরা ব্যস্ত আল্লাহকে আল্লাহর জিকির করব আল্লাহ বলছেন ফাজ করুন আজ করুকু তোমরা আমার জিকির করো আমি তোমাদের জিকির করব ফাজ করুন তোমরা আমার স্মরণ করো আমি তোমাদের স্মরণ করব ফাজ করুন তোমরা আমার জিকির করো আসকুর কুম আই আহফর আলাকুম আমি তোমাদেরকে মাফ করে দেব তাহলে সলাদ জিকির লাগবে আর জিকিদের মধ্যে যত প্রকার জিকির আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জিকির হলো সলাদ কেননা সলাদ এমন কি আবাদত জ্যাবাদতে মন যেমন লাগবে তেমনই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লাগবে জবান লাগবে জবান লাগবে কলব লাগবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকটি লাগবে কেননা সলাদ আপনি সিয়াম পালন করেন আপনি প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারবেন সলাত আদায় করবেন কথা বলতে পারবেন না আপনি হজ করছেন হজ সফরে আপনি প্রয়োজনীয় কিছু খেতে পারবেন কিন্তু সলাত কিছু খেতেও পারবেন না আপনাকে একাগ্র চিত্তে কাজ এক সলাত আদায় করতে হবে তাই সলাতই সকল প্রকার জিকির এর সারমর্ম জিস্ট এই কারণেই জিকির মানে একটি অর্থে দোয়া আর এখানে রসুল সাল্লাহ আলি ইসলাম বলছেন যে দোয়ার যত উদ্দেশ্য জিকিরের যত উদ্দেশ্য এটি সব একত্রিত হয়ে যায় সনাতের মধ্যে তাই রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলছেন যে সলাদটা এক অর্থ হলো দোয়া এটি হলো দোয়া এটি হলো সলাদ কাজেই আমাদেরকে সলাতের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল হতে হবে অথবা আল্লাহ রবুল আলমিন যত্নশীল হওয়ার উপায় বলে দিয়ে বলছেন তোমরা যা করো সব কিছু আল্লাহ জানেন তাহলে যখন বান্দা এই কথা তার প্রবল বিশ্বাস হবে ইয়কিন হবে যে আমি যা কিছু করি না কেন সব কিছুর পর্যবেক্ষক আল্লাহ তিনি জানেন তখন ওই বান্দা কখনো কোনো অন্যায় কাজ করতে পারবে না সম্মানিত সদী ও দর্শকবৃন্দ পরবর্তী আয়াত সেখানে আল্লাহ বলছেন যে আহলে কিতাব আহলে কিতাবদের সাথে কি করে আমরা বিতর্ক করব তার নীতিমালা আল্লাহ রবুল আলিম বলে দিচ্ছেন প্রথমত জেনে নেই আহলে কিতাব কারা আহলে কিতাব অর্থ হলো যাদেরকে আসমানি কিতাব দেওয়া হয়েছে আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ইহুদি এবং নাসারা বা ও খ্রিস্টান ইহুদি এরা হচ্ছে তাওরাতের অনুসারী মুসা আল ইসলামের কৌম বলে দাবিদার আর খ্রিস্টানটা হচ্ছে ইঞ্জিরের অনুসারী ঈসা আল ইসলামের কম বলে দাবিদার এই কম দুটি অর্থাৎ ইহুদি এবং খ্রিস্টান তারা আসমানি কিতাবের অনুসারী বলে দাবিদার তবে আল্লাহ আসমানি কিতাব কতক্ষণ পর্যন্ত মানতে বলেছেন সীমা রেখা মানেনি আখেরি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম পাঠিয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন ওই আসমানি কিতাব দুটির অনুসরণ আল্লাহ রবুল আলমিন কি করে দিলেন ব্যান্ড করে দিলেন বললেন এই কোরআন ওই আসমানি কিতাবের যেগুলি সমর্থন করবে সেগুলি কেবল মানা যাবে প্রকৃত সফলতা কোরআনের অনুসরণের মধ্য দিয়ে অতএব স্পষ্ট আমরা জানতে পারলাম যে আহলে কিতাব প্রসঙ্গ এক্ষণে আহলে কিতাবরা যদি আপনার উপরে বিতর্কে আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আল্লাহ রবুল আলম বলছেন তাদের সাথে আপনি বিতর্ক করবেন কিভাবে এল্লা বিল্লাতি হিয়া আহসান 
যে উত্তম কথা দিয়ে তাদের সাথে বিতর্ক করতে হবে তারা যখন বিতর্কে আসবে তখন আপনি দলিল উপস্থাপন করবেন এবং বিতর্ক করবেন তবেই আপনার বিতর্ক সংযত হবে আর যদি আপনি বিতর্কটি ইসলামের রীতি মতো না করেন তাহলে হিত বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এরপর আল্লাহ রব্বুল আলম বিতর্কের রীতি উপস্থাপন করার পরে আল্লাহ নিজেই বলছেন ও কেদা আলীকে আংজাল না এলে কেল কিতাব অনুরূপভাবে আমি তোমার প্রতি কেতাব নাজিল করেছি ফাল্লাদিনা তাই নাহমুল কিতাব আয়ু উমিনু না বিহি ওমান হা উলাই মাইয়ু উমিনু বিহি ওমা ইয়ে জাহাদু বি আয়া তিনা ইল্লাল কাফরন যে এই কিতাব মানবে কারা যারা ইমান আনবে আর ওই আহলে কিতাবদের ভিতরে যারা এই কিতাব মানবে তখন তারা সবাই মমিন হয়ে যাবে কিন্তু প্রক্ষান্তরে যারা এই কিতাব মানবে না এই কিতাব অস্বীকার করবে কারা আল্লাহ বলছেন ওমা ইয়াজাদু বি আয়া তিনা ইল্লাল কাফেরুন কাফের ব্যতীত আমার এই আয়াতগুলিকে অস্বীকার কেউ করবে না তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পথে পরেও যারা আহলে কিতাব দাবি করে তওরা তো ইঞ্জিলের দাবি করে তারা নিজেরা তাদের সেই চিন্তা চেতনায় তাদের আকিদার উপরে বিদ্যমান রয়েছে কোরআনকে মানেনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে মানেনি তারাই হচ্ছে আল্লাহর আয়াত অস্বীকারী আর তারাই হচ্ছে কাফের অতএব আসুন আমরা নিজেরা মহানবী সাল্লাহ হোসেনের প্রতি নাজিলকৃত মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে এবং তার সহি সন্নাকে আমাদের ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন এবং জীবনের যে কোনো যে ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন সম্ভব সেখানে আমরা বাস্তবায়ন করি আর আহলে কিতাব সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক থাকি যাদের ব্যাপারে আল্লাহ রবুল নিজেই তার রসুলকে বলছেন বলেন তার রান কাল ইহুদ ওয়াল নসারা হ্যাত্তা থাত্তাবি আমিল্লতম ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা হে নবী তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের দিন মেনেছ তারা তোমার দিনে সহজে আসবে না ওই বক্র জাতি কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করতে পারে তাই আল্লাহ আমাদেরকে ওই বক্র জাতির চক্র হতে হেফাজত করুন এবং আমাদের সকলকে কিতাব এবং সন্না অনুযায়ী জীবন জীবনের তৌফিক দান করুন এই কামনা করে আপনাদের সকলের খায়ের ও আফিয়ত কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে বিদায় আরোজ করছি সুবহানক আল্লাহ মহামদিকা أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جارة إيماتر عمد الشهد جاوين كورتسن فتك جانب شي عن طريق دهن بعد بيدو شوك عمرا إي پور جاي عالو چانا كوربو الله أكبر ঈদের দিন আমাদেরকে কি শিষ্টাচার মেনটেন করতে হয় আমাদের ঈদের সংস্কৃতি কি যে সংস্কৃতি আল্লাহ এবং তার রাসুল দিয়েছেন আমরা তো বিজাতীয় সংস্কৃতিকে সামনে রেখে ঈদ উদযাপন করে থাকি আমরা আমাদের আজকের আলোচকের কাছ থেকে শোনার চেষ্টা করব যে ঈদ এর আবাদত ঈদ এর শিষ্টাচার ঈদের সংস্কৃতি কালচার আমাদের করণীয় আমাদের বর্জনীয় ইত্যকার সবগুলো বিষয়ে আজকে এ বিষয়ে আমাদেরকে আলোকিত করতে আমরা স্টুডিওতে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের বিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম বিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আপনাদের প্রিয় মানুষ জনাব মোহতারাম মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম রমজান শেষে যে আমাদের একটি ঈদ আসে একটি আনন্দের বারোতা নিয়ে আপনি একটু ঈদ সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন যে ঈদ আমরা কোথেকে পেলাম কেন আসলো ঈদ ঈদ আমাদেরকে কি দিতে চাচ্ছে আসলে আলহামদুলিল্লাহ ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم تك صحيح البخاري في حديث تشيس ذي প্রত্যেক জাতির একটা ঈদ আছে উৎসব আছে আর এটা হলো আমাদের উৎসব আলহামদুলিল্লাহ তো আসলে ঈদ আরবি শব্দ আদা ইউদু মানে ফিরে আসা জি তো এখানে দুটো ব্যাখ্যা আসতে পারে একটা হলো কসরাত আওয়াইদ আল ইহসান মিন আল্লাহ আযজা ওয়া জাল নিয়ামতের অবদানের বৈচিত্র্য রূপ এই ঈদের উৎসবের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের উপরে নাজিল হয় আলহামদুলিল্লাহ বিশেষ করে মুসলিমদের উপরে মুসলিম জাতির উপরে এই জন্য এটাকে ঈদ বলে আর আরেকটা হলো প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে ফিরে যায় একটা হাসি মুখ নিয়ে যে কল্যাণ নিয়ে কিছু গিফট উপহার নিয়ে তো এই জন্য ঈদকে ঈদ বলা হয় সে যাই হোক অন্যান্য জাতির ঈদ আর মুসলিম জাতির ঈদের মধ্যে তফাটটা হলো অন্যান্য জাতির ঈদগুলি হলো আরদি পার্থিব পৃথিবীর 
মাটিতে তৈরি হয়েছে মাটির মানুষেরা উৎসবের দিন ঠিক করেছে এই উৎসব বানিয়ে নিয়েছে কিন্তু ইসলামের ঈদগুলি মানুষের বানানো নয় গিফট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবহানাল্লাহ কাদ আবদালাকুমুল্লাহু বিহিমা ইয়াউমাইনি খাইরাম মিনহুমা মদিনা বাসীরা দুটো দিন ঈদ করত নবরোজ মহরজান তো নবীজি বললেন আল্লাহ এই দুটো দিন বদলে নিজের পক্ষ থেকে দুটো দিন তোমাদেরকে দান করেছে এবং সেখানে কিন্তু কুন্না নালাবু ফিহিমা ফিল জাহেলিয়া জাহেলিয়া যে খেলা দুলা করতে পারে শুধু খেলা দুলা জি জি দুনিয়ার মানে ওর তো সীমিত জ্ঞান নাই তারা কি করবে যা পেরেছে তা তো এটা এই দিনে একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার বান্দাদের প্রতি বিশাল জিনিস জি তো আর আসলে ঈদের যেই শিষ্টাচার বা ঈদের যে সংস্কৃতি যে কালচার এগুলি তো অসাধারণ জিনিস এখানে যেমন রয়েছে দৈহিক বৈধ আনন্দের সমাহার কি সুন্দর তেমনি আছে মনোজগতের যে যে খোরাক হৃদয়কে আনন্দ দেওয়ার মন আত্মাকে খুশি করবার যেই রব্বানি যে গেজা রয়েছে সেগুলি এখানে আয়োজন করা আছে এই জন্য মুসলিমদের দুটো ঈদেই বিশাল বিশাল দুটো আবাদত শেষে ঠিক ঈদ উল ফিতর এক মাস সিয়াম সাধনা রমজানের মতো একটা মহিয়ান মাসের শেষে ঈদটা আবার যেটা কোরবানির ঈদ সেটা হজের মতো বিশাল একটা আবাদত শেষে ওটা আসে তো এখানে প্রথম যে দিকটা সেটা হলো এই উৎসবের মধ্যে আত্মাকে সামিল করে নেওয়া হয়েছে প্রথমেই সালাত আউলুমা নবদি ফি ইয়মিনে হাজ আসসালাম নবী সাল্লাহ সাল্লাম প্রথম উৎসব যেই কাজটা দিয়ে স্টার্ট করতেন সেটা ছিল সালাহ আগে আত্মাকে সবল করো আগে আত্মাকে খাবার দাও আগে আগে মনকে আলোকিত করো মনকে উজ্জীবিত করো মনের ষষ্ঠাকে উজ্জীবিত করো এই জগৎ সংসার যে শিল্পী মহান শিল্পী রচনা করেছেন আগে তাকে খুশি করো এই জন্য যাবার সময় আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই যে তকবির সংস্কৃতি যে মহাবিশ্ব যত বড়ই হোক আল্লাহর হাতের তালুতে রাখলে সাতটা আঁকা সাতটা সরিষার দানা কাকার দালা তিন সাবা এই জন্য আমরা মুসলিমরা আমাদের মনের প্রসারতা এত বিশাল এই বিশাল জগৎ ছাড়িয়ে আরও কিছু আরও ঊর্ধ্বে চলে যায় আল্লাহর কাছে চলে যায় আমাদের সংস্কৃতি আমরা কিবরিয়া বড়ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব একজনেরই মানে তিনি আল্লাহ এই বিশ্ব জগৎ বিজ্ঞানীদের কাছে আল্লাহকে বিশ্বাস করেন এমন বিজ্ঞানীদের কাছে বিশাল হতে পারে দু হাজার কোটি আলোক বর্ষের হতে পারে আরও বেশি হতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে নাথিং সরিষার দানা আমাদের হৃদয়ের প্রসারতার সামনে আল্লাহ আকবর এটা জানান দেওয়া হলো যে এই জাতি এমন এক মহান জাতি যে আল্লাহর বড়ত্বের সামনে কারো কোনো বড়ত্ব সে স্বীকার করে না সব কিছুকে তুচ্ছ ভাবে তো এই তকবির তকবিরের একটা বিরাট আবহ তৈরি হয় আমাদের দেশে তকবিরের একটু ঘাটতি আছে সাহাবাই কেরাম কিন্তু তকবির ভাটে ঘাটে বাজারে মসজিদে ব্যবসা বাণিজ্যে যেখানে যেতেন সেখানেই তকবির আর তকবির তো এই তকবিরকে আরো বাড়ানো উচিত এটা কিন্তু উৎসবের একটা আমেজ বিশাল আমেজ আল্লাহ আকবর আধ্যাত্মিক পবিত্র একটা আমেজ তকবির জিকিরগুলি যেমন আত্মাকে সবল করে তেমন দেহকেও সবল করে দাজ্জাল যখন আসবে তখন মুসলিমদের তো কোনো খাবার থাকবে না তো সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন ফামা তোয়া মহম তাহলে মুসলিমরা খাবে কি না বুঝি বললেন তোয়া মহম তসবির তকবির তাহলিল তাহমিদ ওরা সোহান আল্লাহ বলবে পেট ভরে যাবে এটা এটা খাবার তো আল্লাহ আকবর এই জন্য জমিনে সোহান আল্লাহ পড়লে আকাশে খেজুর গাছ একটা তৈরি হয় ফলে খাদ্য গুণ আছে এটার মধ্যে তো তাহলে তাকবির এটা এটা আমি আমি বলবো সবচেয়ে বড় আমেজ আনন্দের বিষয় হলো আল্লাহরে জিকিরগুলি ঈদের দিনে সোহান আমরা তো একটা শরীরের খাবার কথা আপনি বলছেন কিন্তু মনের খাবার তো আছে মনের খাবার এবং মন ওই তো মানুষকে শক্তিশালী রাখে আল্লাহ মন শেষ তো সবই শেষ সবই শেষ আত্মহত্যা করে কেন মনের ডিপ্রেশন মন ডিপ্রেশন মুক্ত হয় আল্লাহ আল্লাহ বেশি ক্রিলাই তখন ইন্নুল কলু হৃদয় জগতে যদি তুমি খুশি হতে চাও বিনোদন এন্টারটেনমেন্ট যদি তুমি কামনা করো সেটা একমাত্র উৎস হল জিকর এবং মোহতারাম এই যে সারা পৃথিবীতে এখনো আসলে শারীরিক রোগী বেশি নাকি মানসিক রোগী মানসিক রোগী বেশি গত বছরও সাত লক্ষ লোক আত্মহত্যা করে সব তো মানসিক রোগী জাতিসংঘের হিসাব এই বছর আরো বাড়বে এবং যত অপরাধ হয় এগুলো তো মানসিক রোগের কারণে এই মন মাছ যেমন পানি ছাড়া তার জীবন অকল্পনীয় এই মনের জীবন আল্লাহর জিকির ছাড়া অকল্পনীয় এই মনকে যতক্ষণ আল্লাহর জিকির আল্লাহর পরিচয় দেবে না এই ডিপ্রেশন আত্মহত্যা থেকে বিশ্বকে মুক্তি কেউ দিতে পারবে না তো আপনি বলছিলেন আলহামদুলিল্লাহ উৎসবের দিনে প্রথমেই মনকে তার খাবারটা দিয়ে দেওয়া হলো তাকবিরের মাধ্যমে তারপরে ঈদগাহে গিয়ে আলহামদুলিল্লাহ 
সালাত হলো পৃথিবীর বিনোদন পৃথিবীর জান্নাত নবীজি বলতেন আরে না বি সালাতে বেলা বেলা পৃথিবীর ঘানি টানতে টানতে অস্থির হয়ে গেছে ক্লান্ত শান্ত হয়ে গেছে এখন একটু শান্তির আয়োজন করে দাও আল্লাহ আকবর বলে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম দুনিয়া আর নাই আমি কোথায় আছি আমি আল্লাহর সামনে আছি আমার জীবন সংসারের সব গ্লানি যেন মুছে গেল মুহূর্তে আল্লাহ আকবর জয়লাত কুর্র তো আইনি ফিস সালা উৎসবে যদি করব তো উৎসব তো সেই পারফেক্ট উৎসবটাই আমার উচিত যেটা আমার নয়ন জড়িয়ে দেবে ঠিক আমার হৃদয়কে শান্ত প্রশান্ত করে দেবে সেটা নাই তো কি উৎসব করলাম ঠিক তো এই জন্য ইসলাম এই দিকটা ভুলে যায়নি এই দিকটাকে আগে নিয়ে আসছে আগে তুমি সবচেয়ে গুরুত্ব দাও এটাকে অবশ্য ঈদ উল ফিতরে আসার আগে কিছু মিষ্টি কিছু খেজে নেবো খেয়ে যেতেন আর ঈদ উল আজহার মধ্যে সেটা পরে কোরবানি তো এখানে আমরা বলবো ঈদের আমাদের মনোজগতের যেই আনন্দের যে সমাহারটা জোয়ারটা সালা তকবির আল্লাহর জিকির ইবাদতের মাধ্যমে করা হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি হলো ঈদ সংস্কৃতির মধ্যে এটা এরপরে আত্মাউসিয়া আল আল ফকর আল মোহতাজি ঈদের সবচেয়ে বড় একটা বৈশিষ্ট্য হলো এদিনে সবাই খাবে গরিব ফকির মিসকির নিঃস্ব পঙ্গু অন্ধ সর্বশ্রেণীর মানুষেরা খাবে এই জন্য দেখুন হ্যাঁ এই জন্য দেখুন ঈদ উল ফিতরে রাখা হয়েছে সদাকাত উল ফিতির ঈদ উল আজহা রাখা হয়েছে কোরবানি উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হলো এই এই উৎসবে আজকে সর্বশ্রেণীর মানুষ আজকে শরিক থাকবে সবাই আনন্দ করবে খাবে দাবে বৈধ আনন্দ তারা করবে তাদের মনোজগৎ যেমন বৈধ আনন্দ পেয়েছে দেহ জগত বৈধ আনন্দ করতে হবে দিতে হবে এই জন্য আবদারুল এবাদা আন্তুদ খেলা সরুর আলা কলবে আঁকি কাল মোমিন একটা শেষ শ্রেষ্ঠতম এবাদত হলো মোমিন ভাইয়ের অন্তরে একটু আনন্দ সঞ্চার করা ভাই একটু রুটি খাও ভাই একটু মিষ্টি খাও তো আসলে দুঃখ লাগে আজকে যখন দেখি যে জেনারেশন গ্যাপ আমাদের শিশুকালের ঈদের সবচেয়ে বেশি উপকারটা আনন্দটা আসে শিশু শিশু জীবনের উপরে ঠিক পজিটিভ প্রভাব শিশুরা সেই আমাদের শিশু আপনারও তো অবশ্যই মনে আছে সেই সেই যে কি আনন্দ সেই ঈদ আসবে আসবে করে সেই মাস মাস জুড়ে প্রস্তুতি থাকে দেখে <laughs> 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 এটা কপাল পোড়া এটা ঈদের সাথে এই সংস্কৃতির কোনো মিল নাই এটা আমাদের মুসলিম সংস্কৃতি নয় আমাদের আমাদের কোনো সংস্কৃতি এমন নিষ্ঠুর নয় এমন ফ্যাকাসে নয় সোহান আল্লাহ এই জন্য এগুলি চেঞ্জ করা উচিত তো ঈদের ঈদের যে দেখুন এলাকার মানুষদের সাথে মুসলিম ভাইদের সাথে যে মাখামাখির যেই উৎসবটা যে আন্তরিকতাটা পরিচয় যে আন্তরিকতা নবীজি এক রাস্তা দিয়ে যাইতেন যে যত বেশি ভাইদের সাথে ঈদের দিনে কুশল বিনিময় করবে তাহনিয়া করবে স্বাগত জানাবে তার ইটটা তত বেশি আল্লাহ কাছে কবুল গ্রহণযোগ্য তত বেশি সন্ন্যাসে পালন করবে তত বেশি মোহাম্মদ সাল্লাম নিয়ে আসা ইটটা তার যথার্থভাবে সে পালন করতে পারলো আর যদি ঘরের দরজা বন্ধ করে টেলিভিশনে বসে কিনা কোথায় কিসের ঈদ করলাম ঈদ তো হলো মানুষের সাথে সাক্ষাৎ ঈদ তো হলো আনন্দকে অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে ভাগাভাগি করা জেনারেশন গ্যাপ মুছে দেয়া ছোট বড় নাই ভেদাভেদ সবাই সমান আজি সোহান আল্লাহ সবাই একাকার হয়ে যাওয়া একে অপরকে খাদ্য বিনিময় করা তাহলে ঈদের সবচেয়ে বড় একটা সংস্কৃতি হবে যে কেউ ভুকা নাঙ্গা অভুক্ত থাকবে না নতুন পোশাক সুন্দর পোশাক নাই এমন যাতে কেউ আমাদের নজরে না আসে নবী সাল্লা সাল্লাম একদিন ওনার কাছে কিছু লোকেরা আসলো ছেঁড়া ফাটা কাপড় চেহারা মলি নবীজি এমন রাগ হলেন তোমরা বেঁচে থাকতে এই ভাইদের এই অবস্থা এত্তাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো 
হলো হবে শিক্ষা থামারা এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলো ভয় করো এদেরই অবস্থা হবে কেন এরপরে তো এমন দানের জোয়া শুরু হলো ওখানে স্তূপ হয়ে গেল এটি তো ইসলামী সমাজ ইসলামী সমাজ আনাস ইবনে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন যে আমাদের সমাজে আমরা কেউই নিজের উপার্জিত সম্পদকে সম্পদের মধ্যে আমার অধিকার বেশি এটা কেউ মনে করতাম আমারই উপার্জিত সম্পদ কিন্তু আমার অধিকার বেশি আমি এটা বেশি খাবো না এটা কেউ ভাবতাম না যার দরকার বেশি সে নিবে ঈদ ঈদ তো হলো এই এই সামাজিকতাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রস্ফুরিত করার একটা বাৎসরিক আয়োজন কে কত উদার হতে পারো ইমল ফিতর ইমল জাওয়াইস ঈদ উল ফিতর হলো গিফটের কে কত গিফট করতে পারো মা কে বাবা কে ভাই কে বোন কে আশপাশের প্রতিবেশীকে স্বামীকে স্ত্রী কে কত গিফট করতে পারে ইমল জাওয়াইস তো এই এই চেতনাটা আমাদের আসতে হবে তারপরে তিন নম্বর হলো অভিবাদন বিনিময় করা সালাম বিনিময় করা সাহাবাই কেরাম দেখা হলে তাকাম বল আল্লাহ মিন্নাহ সবাই সবাইকে আল্লাহ তোমাকে কবুল করুন তোমার ঈদ উৎসব তোমার আমল দুনিয়ার যা কিছু তুমি করেছো আল্লাহ কবুল করুন আসলে আল্লাহর কাছে যদি আমরা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাই কিসের উৎসব জি হয়তো তো ওমর সবাই ঈদের সালাতে যেন যাচ্ছে ওমর বসে বসে কাঁদতেছেন কারণ আল্লাহ কবুল করলেই তো আমার আনন্দটা আমার উৎসব তো ওখানেই প্রকৃত উৎসব তো সেটাই একটা মাস সিয়াম পালন করলাম কবুল হলো কিনা কবুল হলো কিনা প্রকৃত আনন্দ তো আমার সেটা ঠিক এই জন্য কাঁদছেন তো মনোজগতের সেই সেই অভিব্যক্তি থাকতে হবে সেই বেদনাটাও থাকতে হবে যে আল্লাহ কোনো কারণে যাতে এটা আমি আমি প্রত্যাখ্যাত না হয়ে যায় আমার দুধ না হয়ে যায় তার মানে ঈদের দিনে আমাদের কার্যকলাপ যাতে এমন না হয় যে এটি ইন্ডিকেট করছে যে আমার গত এক মাস জুড়ে যে আমি আমল করেছি এগুলো কবুল হলো কি হলো কবুল হলো কি না এই চেতনাটাও আমার থাকতে হবে তো যাদের থাকে এরকম একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যে ঈদের দিন থেকেই শুরু হয় মনে হয়েছে যেন আমরা কেউ যেন এতদিন আমাদেরকে বন্দি সালায় রেখেছে শয়তানের মতো যেন মানুষ ছাড় পেয়েছে গান বাদ্য বাজনা ব্যায়াপনা অশ্লীলতা পর্নোগ্রাফি মাদকতার একেবারে জোয়ার কিচ্ছু লাভ হলো না কিচ্ছু লাভ না এটা তো হলো ওই সুতা পাকাতে 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 চূড়ান্ত করে পরে ছেড়ে দিলাম আবার উল্টা ঘুরে যে সুতা সেই জায়গায় পাকবিহীন সুতা সেই জায়গায় কোরআন আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তা কোন কাল্লাতি না কত ওই মহিলার মতো হইবে না যে পাকাইতে পাকাইতে চূড়ান্ত করে আবার ছেড়ে দিলা আবার যে সেই এটা তো আসলে দুর্ভাগ্য আমাদের জন্য তো এই জিনিসটা যে মুসলিমদের মধ্যে একটা অভিবাদনের বিনিময় এদিন ব্যাপকতর হওয়া উচিত তিন নম্বর চার নম্বর হলো সেলাতুল হ্যাঁ নবী সাল্লামের সংস্কৃতি মধ্যে আমরা দেখি যে ঈদের সময় আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সদয় হওয়া সহযোগিতা করা তাদের সাথে কুশল বিনিময় করা তাদের সুখ সাক্ষাতে যাওয়া এটা একটা আউপক সিদ্ধি ঈদের দিনে নবীজির কাছে গিয়ে হাজির কেন এটা ঈদ যেতে হবে নবীজির ঘরে গেলেন তো গিয়া ওখানে দেখলেন যে দুই মেয়ে গান খাচ্ছে এটা ঈদের আর একটা সংস্কৃতি আমাদের এখানে বৈধ কিছু গান আনন্দ উৎসব দপ একটা দপ এক পেশের দপ পর্যন্ত যেটা ইসলাম এলাও করে আমরা মেয়েরা পড়তেছে আবু বকর তখনও বুঝেন নাই যে এটা ঈদের উৎসব হিসাবে গ্রহণযোগ্য উনি বলেন আবে মাজা মির শয়তান পি বাইতে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল্লাহ করে শয়তানের বাসি তার নবীজি শুনলেন শুনে বলেন আবু বকর ইন্দালে কুল্লে কমেন ঈদ আন প্রত্যেক জাতির একটা ঈদ উৎসব আছে এটা আমাদের ঈদ উৎসব ওদেরকে তুমি বাধা দিও না বাধা দিও না ওরা ওরা এটা বলুক ওরা কিছু গান ছোট্ট বাচ্চিরা তারা গান গাচ্ছে গাইতে দাও দেখুন কত সুন্দর জিনিস সংস্কৃতির মধ্যে এটা চলে এসছে আয়সা সিদ্দিকা বলেন রয়ত রসুল আল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ইয়াস্তরুনি ওয়ানা আনজুর ইলাল হাবাসা ওহমি আলাবু নাফিল মসজিদ সই বোকারে আদিস যে আমি দেখলাম আল্লাহ রসুল আমাকে চাদর দিয়ে ঢাকছেন আমি ইথিওপিয়ানদের খেলা দেখছি ওরা নবীজির মসজিদে খেলছে ঈদের দিনে সামরিক খেলা খেলছে তো আমি দেখতেছিলাম তো নবীজি এসে আমাকে পর্দা করে দেখতে দিচ্ছেন দেখতে 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 আমি যখন ক্লান্ত হয়ে গেলাম নবীজি বুঝলেন কি হাসবুকে হয়েছে তোমার তো ঠিক আছে এখন যাও তো দেখুন তাহলে খেলাধুলা বৈধ খেলাধুলা এটাও আমাদের সংস্কৃতি হ্যাঁ ঈদের দিন হ্যাঁ ঈদের দিনে এটা আমরা করতে পারি তারপরে তো এগুলি এগুলি যে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীরতম করার যে একটা ইসলামিক প্রয়াস উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করার যে একটা প্রয়াস এগুলো কিন্তু তারই অংশ তো ঈদের দিনে এই সংস্কৃতি এই আচরণগুলি আমাদের থাকা উচিত আর এর পাশাপাশি কিছু ব্যক্তিগত জিনিস আছে এটা ঈদ সংস্কৃতির মধ্যে আচরণের মধ্যে পড়ে যেমন গোসল করা নবী সাল্লাম থেকে সন্ন্যাটি আমরা পেয়েছি 
ঈদের দিনে শরীরের দুধ হ্যাঁ খুশবু ব্যবহার করা সুন্দর জামা কাপড় আর আজমালা সিয়াবিহি নতুন কিনতে হবে এটা কোনো জরুরি না আমার সংগ্রহে যেটা সবচেয়ে সুন্দর আছে এটা এটা ব্যবহার করা ঈদের দিনে আমাদের এই এই সংস্কৃতিগুলি গোসল একটা খুশবু মাখা এবং সুন্দর পোশাক পরা অন্যকে সুন্দর পোশাক উপহার দেয়া এবং ভাষাকে সেভাবে সুন্দর সৌন্দর্য মজু মন্ডিত করা আচরণ সেভাবে সুন্দর করা হাস্যজ্জ্বল হওয়া ব্যক্তিগতভাবে সব জি আলকালের মতো তৈরি বা সদাকা জি জি একজন মুসলিমকে একটা সুন্দর কথা বললাম এটা একটা দান জি জি এটা দান করলাম তাকে তো আসলে ঈদ সংস্কৃতির মধ্যে আমাদের এগুলি পড়ে তো আজকাল যে বিষাক্ত অপসংস্কৃতি হানা দিয়েছে ঈদ মানে হলো বেলের লাপনা জি লাপনা এবং অশ্লীলতা পর্নোগ্রাফির ছড়াছড়ি তারপরে এটি আমাদের সংস্কৃতি একেবারেই নয় এটা আমাদের মোটেও এটা আমাদের সংস্কৃতি এগুলো থেকে মূলত আমাদের অবশ্যই দূরে থাকজন্ম অবশ্যই দূরে থাকবে মতলব আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জাযাকুমুল্লাহ খাইরান ও জাযাকাল্লাহ খাইরান আমিন আমিন ইয়া আখরা আমিন ইয়াকুম প্রিয় দর্শক আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো বিষয় আলোচনা শোনাচ্ছে আমাদের সম্মানিত আলোচক তিনি বলেছেন যে আমাদের যে ঈদের একটা সংস্কৃতি আছে এটি কিন্তু ভিন্ন এর মধ্যে পবিত্রতা রয়েছে এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা রয়েছে এর মধ্যে আল্লাহ সুবহান ওয়াতার কাছে পোছার উপকরণ রয়েছে এর মধ্যে পুরস্কারের বিষয় রয়েছে গত একটি মাস জুড়ে আমরা যে রোজা রেখেছি আসলে তারই রিফ্লেকশান তার প্রতিবিম্ব তার প্রতিফলনই কিন্তু আমাদের ঈদের দিন আমাদের দিনটি কীভাবে যাচ্ছে কীভাবে আমরা উদযাপন করছি কোন আচরণ কোন সংস্কৃতি আমরা সেদিন লালন করছি আমরা সেদিন প্রকাশ করছি এর মধ্যে আশা করছি আপনারা উপলব্ধি করেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা ঈদকেও আমাদের জন্য ইবাদত হিসেবে কবুল করে নিন প্রিয় দর্শক আমরা আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আপনাদের জন্য রয়েছে আমাদের পক্ষ থেকে একটি ইসলামিক গান চলে যেতেন নূর নবী হজরা আমি যদি আর হাসান হো 
सन हे शे हे शे नाच तो आमार बोखे शे हसन ओ सन हे शे हे शे नाच तो প্রিয় দর্শক আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা শুকরিয়া আদায় করছি আমরা দেখতে দেখতে আমাদের আজকের আয়োজনের শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা প্রত্যেককে এই অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনারা আপনাদের ঈদের দিনগুলোকে ইবাদতের দিন হিসেবে সর্বোত্তম ইবাদতের দিন হিসেবে গ্রহণ করুন আমাদের সম্মানিত আলোচক যে বিষয়গুলো আমাদের দৃষ্টিতে নিয়ে এসেছেন চলুন সেগুলোকে সামনে রেখে আমাদের ঈদের দিনকে আমরা উদযাপন করি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন প্রিয় দর্শক আমরা শেষ করব তার আগে আপনাদেরকে জানাইতে চাই যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে চান তাদের প্রত্যেককে লগ ইন করতে হবে ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক প্রত্যেককে জানাচ্ছি ঈদ মোবারক আল্লাহ সুবহান ওয়া আমাদের প্রত্যেককে সুস্থ এবং সুন্দর রাখুন সেই প্রত্যাশায় হাদা বসল্লাহ সুবহান আলা নবীনা মোহাম্মদ আলা আলী ওসাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ Hakeem